தஞ்சை பெருவுடையார் திருக்கோவில் ஈஸ்வரனிடமிருந்து சமூகம் முழுவதும் சேர்ந்து அவனுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்கு அடையாளமாக அவன் நமக்கு கொடுத்ததிலிருந்தே திரும்ப அவனுக்கு வஸ்திரம் நெய்வேத்தியம் வாகனம் என்று அர்ப்பணிப்பதுதான் நம்முடைய கூட்டு ஆலய பணியின் நோக்கம் என்று போற்றுதற்குரிய ஸ்ரீ காஞ்சி மகா பெரியவாள் அருளியுள்ளார்கள் ஆனால் பெரும் புகழ் கொண்ட சக்கரவர்த்தி ராஜராஜ சோழனோ தான் வழிபட்டு பூஜித்து வந்த சிவனுக்கு தன் தஞ்சை தரணி பூமியிலேயே உலகம் வியக்கும் வண்ணம் அருள்மிகு பெருவுடையார் பெரும் ஆலயத்தை தன் நன்றி கடனாக உருவாக்கி நமக்கு தந்துள்ளான் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொன்மை கொண்ட தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் திருக்கோவிலின் மாபெரும் கும்பாபிஷேக திருவிழாவை வரும் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கண்டுகளிக்க இருக்கும் நாம் பெரும் பாகியசாலிகள் தானே அன்னை காவேரி துள்ளிப்பாயும் தஞ்சை கொண்ட புராண பின்னணியை அறியும் ஆவல் எல்லோருக்கும் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் பரமேஸ்வரனின் அருள் வேண்டி பல மாமுனிவர்கள் தவம் மேற்கொண்ட இடம் இந்த தஞ்சை அவர்களில் ஒருவரான மகரிஷி பராசரர் தன் வாழ்நாள் காலத்தில் இங்கு காவேரி கரையில் தங்கி நீண்ட தவம் மேற்கொண்டார் அவர் துதித்து வேண்டிக் கொண்ட தெய்வங்களாக மகாவிஷ்ணுவும் துர்கையும் திகழ்ந்தார்கள் பராசரர் மேற்கொண்ட தவத்தால் தாங்கள் தேவர்களுக்கு மகரிஷிகளுக்கும் குடிமக்களுக்கும் அடிக்கடி கொடுத்து வரும் துன்புறுத்தல்களுக்கு எடியூறு வந்து விடுமோ என்று நடுங்கி போன அசுரர்கள் தஞ்சன் தாரகன் தாண்டகன் என்ற மூன்று பேர்களும் மகரிஷியின் தவத்தை கெடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதை அறிந்துவிட்டு திருமாலும் துர்கையும் பூலோகம் வந்து அந்த மூன்று அறக்கர்களுடன் போரிட்டார்கள் அந்த சண்டையில் திருமால் தஞ்சாசுரனையும் தாண்டகாசுரனையும் வதம் புரிந்தார் சுற்றுயிரும் குலையுயிருமாக கிடந்த தஞ்சன் திருமாலிடம் கெஞ்சி கை கூப்பி மகாவிஷ்ணுவே என் கடைசி வேண்டுகோள் என்னவென்றால் இந்த ஊர் எனக்கு பிறகு தஞ்சன் என்னும் பெயரில் அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என்று வேண்டிக் கொண்டான் திருமால் அவன் மீது தயை கொண்டு அப்படியே அருள தஞ்சன் மன நிறைவுடன் உயிர் நீத்தான் அதனால் அத்தரணி தஞ்சன்புரம் என பெயராகி மக்கள் வழக்கில் தஞ்சாவூர் ஆகிவிட்டது தன் எனில் குளிர்ந்த எனவும் செய் என்பது நிலப்பரப்பு என்ற பொருளை தருகிறது குளிர்ந்த நிலப்பரப்பு என்னும் பெயரே தஞ்சாவூர் என்று காரண பெயரானது என்று மற்றொரு கருத்தும் உண்டு மகா துர்கையுடன் மோதிய மூன்றாம் அசுரன் தாண்டகன் தேவியால் வீழ்த்தப்பட்டு போர்க்களத்திலேயே இறந்து போனான் அதன் பின்பு மகாவிஷ்ணுவின் ஆணைக்கேற்ப துர்கையாகிய காளி தேவி தஞ்சையின் அருகில் அமைந்த தஞ்சன்புரி என்று அங்குள்ள சிவாலயத்திலிருந்து சுமார் அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் இடத்திலேயே கோடியம்மன் என்ற பெயரில் குடிக்கொண்டு பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்க தொடங்கினாள் என்கிறது தலப்புராணம் இந்த புராண நிகழ்வில் முக்கியஸ்தராக விளங்குபவர் சித்தர் கருவூர் தேவர் ஆவர் இவருக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் தொடர்பு ஏற்பட காரணமாக அமைந்தவர் பதினொன் கீழ் சித்தர்களின் ஒருவரான போக சித்தர் என்பவர் தவ செல்வர் என்ற பெருமைக்குரிய கருவூர் தேவர் பத்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் திருச்சியை அடுத்த கரூர் திருத்தலத்தில் அவதாரமானவர் வேதங்களிலும் பல்வேறு கலைகளிலும் மிக தேர்ச்சி பெற்ற கருவூரின் குருநாதர் போகநாத யோகியர் ஆகும் அந்த ஞான குருவால் கருவூரர் சிவயோகம் கைவர பெற்றார் அடிக்கடி பல திருத்தலங்களுக்கு விஜயம் செய்து இறை வழிபாடுகளையும் மேற்கொண்டு வந்த கருவூரார் பொதிகை மலைக்கு சென்ற பொழுது அவருக்கு அகத்திய மாமுனிவரின் தரிசனம் கிடைத்தது அவரை பிரிய மனமின்றி கருவூரார் அம்மகரிஷியுடனேயே பல காலம் இருந்து வந்தார் காயகற்பம் உண்டு ஆரோக்கியமாக பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்த கருவூரார் தம் காலத்தில் தான் தரிசித்து ஆனந்தித்த திருத்தலங்கள் பற்றியும் அங்கு குடிக்கொண்ட இறைவன் இறைவி குறித்தும் இயற்றி அருளிய பாடல்கள் அனைத்தும் திருவிசைப்பா என்ற அற்புத நூலில் இடம்பெற்ற பத்து திருத்தலங்களை பற்றி கூறப்பட்டுள்ள தலங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது தஞ்சாவூர் தலம் சக்கரவர்த்தி சிவபாத சேகரன் என்னும் ராஜராஜ சோழனின் உற்ற நண்பராயும் ராஜகுருவாகவும் திகழ்ந்த கருவூர் சித்தர் மகிமை மிக்க தஞ்சை பூமிக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தார் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான பின்னணியை கொண்டுள்ளது பல ஆண்டுகள் திறமையாக செயல்பட்டு பல இடர்களையும் எதிர்கொண்ட ராஜராஜன் பெருவுடையார் திருக்கோயிலை கட்டி முடித்து விட்டார் பின்பு அவர் அதிசைவர்களின் ஒத்தாசையை பெற்று அகண்ட பெரு கருவறையில் பிரம்மாண்ட வடிவில் உருவாக்கப்பட்ட தனது லட்சிய கனவாக விளங்கிய சிவலிங்க எழுந்தருள செய்யும் முயற்சியை மேற்கொண்டார் 
அத்திருவுருவை மருந்து சாத்தி பந்தனம் செய்கையில் தான் ஒரு சிக்கல் வந்துவிட்டது அம்மருந்து இலகி போய்விட்ட காரணத்தால் அதனை பந்தனம் செய்ய முடியவில்லை இந்த இறுதி நேர தடையை எதிர்பாராத ராஜராஜன் மனம் தவித்து நின்றார் மன்னனின் பதட்ட நிலையை போக்கும் வண்ணம் அச்சமயத்தில் வானில் ஒரு அசரேரி சப்தம் எழுப்பி இப்படி ஒழித்தது அரசனே சித்தர் கருவூர் தேவன் இங்கு அழைத்து வரப்பட்டால் இறை பிரதிஷ்டை செயல் சுலபமாகிவிடும் என ஒழித்தது இதனை கேட்ட ராஜராஜன் கழிப்படைந்தாலும் இந்த கருவூர் தேவர் எங்குள்ளார் என எப்படி அறிவது என்று குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தார் அப்பொழுது மன்னன் அருகிலேயே வேறொரு உருவத்தில் நின்று தன்னை மறைத்திருந்த மகாபுருஷரான போக சித்தர் அரசே கவலை வேண்டாம் நான் விரைவில் கருவூரார் இங்கு வந்து சேர வழி செய்கிறேன் என்று ஆறுதல் படுத்திவிட்டு சற்று நகர்ந்தார் மன்னன் போக சித்தரை வியப்புடன் பார்த்திருக்கும் பொழுதே ஒரு சீட்டில் எதையோ எழுதி பக்கத்தில் மரமொன்றில் உட்கார்ந்திருந்த காக்கையை தன்னருகே அழைத்தார் அது வந்து நின்றதும் அதனுடைய கால் ஒன்றில் அச்சீட்டை கட்டி விரைந்து போ என கட்டளையிட அந்த காகம் ஜிவ்வென்று வானில் பறந்து சென்றது பின்பு அக்காகம் பொதிகை மலை வனத்தில் இருந்த அகத்திய மாமுனிவரின் பாதங்களில் தான் கொண்டு வந்த சீட்டை போட்டுவிட்டு பின்பு ஓரமாக நின்றது அச்சீட்டை படித்து பார்த்த அகத்தியர் கருவூராரை அழைத்துக் கொண்டு வான்வழியே பறந்து மன்னன் உள்ளிட்டோர் கூட்டமாக இருந்த தஞ்சை ஆலய பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்தார் பிறகு அங்குள்ள பிரச்சனையை கேட்டறிந்து கொண்ட கருவூரார் தான் கொண்ட தவத்தை பயன்படுத்தி வாயில் சுவைத்துக் கொண்டிருந்த தாம்பூலத்தை அங்கிருந்த பந்தனத்தில் உமிழ அது சிலையை உறுதியாக பற்றி கொண்டு ராஜராஜனை பரவசத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது அப்பொழுதே மன்னன் கரூர் சித்தரை தன் உற்ற நண்பராக பாவித்ததோடு அவரிடம் தன்னிடமே தங்கி ராஜகுருவாக இருக்கும்படி மிக பணிவோடு வேண்டிக் கொண்டான் கருவூராரும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தஞ்சையிலேயே பல்லாண்டுகள் ராஜராஜன் புதல்வன் ராஜசேகரன் ஆட்சி காலம் வரை அந்த ராஜ அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆலோசகராகவும் திகழ்ந்தார் இவர் கிபி பதினொன்றாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இறைவனடி சேர்ந்து விட்டார் தஞ்சை அருள்மிகு பெருவுடையாரின் முதல் கும்பாபிஷேகத்தை கருவூர் சித்தர் வழிகாட்டியபடி கிபி ஆயிரத்தி பத்தில் ராஜராஜ சோழன் மிக சிறப்பாக அனைவரும் வியக்கும் வண்ணம் நடத்தி முடித்தார் தஞ்சை பெருவுடையார் ஆலயம் உருவானது எப்படி அது கொண்ட பல நேர்த்திகள் எத்தகையது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ராஜராஜன் காஞ்சிபுரம் நகருக்கு சென்ற பொழுது பிரமாதமாக பேசப்பட்டு அவன் காதில் விழுந்த ராஜசிம்மேஸ்வரம் என்ற ஆலயத்தை பார்க்க விரும்பினான் அதன் மறுபெயர் கைலாசநாதர் திருக்கோயில் ஆகும் அந்த ஆலயம் நுழைந்து சுற்றி பார்த்த மன்னன் மிக வியந்து போனான் அவ்வாலய கட்டமைப்பு சிற்பத்திறன் இவைகளை கண்டுவிட்டு அன்றே அரசன் முடிவு செய்து விட்டான் இதைவிட உயர்ந்த திரு கோயிலை தனது நகர் தஞ்சையில் கட்டி அனைவரையும் அசத்த வேண்டும் என தன் நாடு திரும்பியதும் ராஜராஜன் தன் அமைச்சர் குழுவையும் தன் நாட்டு வேறு சில கட்டிட குழுவினரையும் அழைத்து ஆலோசனைகள் நடத்தினான் அனைவருமே மன்னனின் லட்சியத்தை பாராட்டி தங்கள் முழு ஒத்துழைப்பையும் புது ஆலய நிர்மாண பணிக்கு அழிப்பதாக உறுதி தந்தனர் பிறகென்ன ஆகம விதிப்படி அமைந்த ஒரு புண்ணிய நாளில் மன்னன் தன் லட்சிய கனவு திருப்பணியை துவங்கிவிட்டான் தஞ்சை பூமியில் ஆங்காங்கே மண் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட கற்பாறைகளால் கோவில் கட்டப்பட வேண்டும் என தீர்மானித்த நிலையில் தஞ்சையை சுற்றி அமைந்த பல பேரூர் சிற்றூர்களில் மண் ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடந்தன இந்த ஆய்வுகளின் பலனாக திருச்சி சமீபம் உள்ள மானாமலை மற்றும் புதுக்கோட்டையின் அருகிலுள்ள குன்னாண்டார் கோவில் என்னும் சிற்றூர் பகுதியில் திடம் பொருந்திய கற்கள் கிடைத்துவிட்டன இரவு பகலாக பல தொழிலாளிகள் பணியில் இறக்கப்பட்டு நிறைய கற்கள் தஞ்சாவூருக்கு கொண்டு வரப்பட்டன இறை திருவுருக்கள் உருவாக்க தேவையான கருங்கற்கள் பச்சைமலை பகுதியில் தோண்டி எடுக்கப்பட்டன கற்கள் ஆய்வு பணியை மேற்கொண்ட சிற்பக்கலை தொழிலாளிகள் திருவக்கரை என்ற இடத்திலிருந்து தோண்டி எடுத்த பெரும் கருங்கல்லை ஆய்வு செய்த ராஜராஜன் அதிலேயே ஆலய பெரும் லிங்கத்தை உருவாக்க ஆணையிட்டான் அடுத்து மன்னன் பல திசை வாஸ்து நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு ஆராய்ந்து தஞ்சையின் மைய பகுதியில் பெரும் பரப்பளவு கொண்ட நிலப்பகுதியை சிவாலயம் கட்ட தேர்ந்தெடுத்தான் ஆலயம் உருவாக்க மன்னன் ஆணைப்படி உள்நாட்டிலிருந்தும் வெளிப்புறம் இருந்தும் தனித்திறமைகள் கொண்ட ஆட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் கிபி ஆயிரத்தி மூணாம் ஆண்டில் சிவாலய ஆகம விதிப்படி ஒரு நன்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ராஜராஜ சோழனால் அவனின் லட்சிய கற்பனையில் தோன்றிய பெரும் சிவாலய பணி துவங்கப்பட்டது மலமலம் என்று ஆலய திருப்பணி தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருந்தது இரவு பகல் பாராது ஆர்வமுடன் பல தொழிலாளிகள் தங்கள் ஒத்துழைப்பை அளித்தனர் கிபி ஆயிரத்தி மூணில் தொடங்கப்பட்ட இந்த பிரம்மாண்ட சிவாலய கட்டிட பணி கிபி ஆயிரத்தி பத்தில் நடத்தி 
அனுமதிக்கப்பட்டு பூர்ண நிலையை அடைந்து விட்டது தன்னாட்சி காலத்திலேயே ராஜராஜன் இந்த பெரும் பணியை துவக்கி முடித்தான் என்ற கூடுதல் சிறப்பும் அவனுக்கு சேர்ந்தது இப்படிப்பட்ட மகத்தான ஆலயம் அமைய பொறுப்பேற்ற தலைமை கட்டட நிபுணர் வீர சோழ குஞ்சர மல்ல ராஜராஜ பெருந்தச்சனும் அவருடைய உதவியாளர் மதுராந்தக நித்த வினோத பெருந்தச்சனும் லத்திச்சடையன் தண்டாரத்திய பெருந்தச்சனும் நமது போற்றுதற்குரியவர்கள் ஆகிறார்கள் ராஜராஜேஸ்வரர் கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி எப்படி நடந்துள்ளது என்பதை கருவூராரின் புராண நூல் மங்களம் முழுவதும் முழங்கின மங்கையர் நடனம் முயன்றனர் சங்கரன் அடியார் குவிந்தனர் தண்டமிழ் கவிஞர் திரண்டனர் இங்கிது புதுமை புரிந்தவர் எங்குணர் என எதிர்கொண்டனர் அங்கிவர் அடியில் இறஞ்சினர் அன்புடை உலகை மலிந்தனர் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு காலத்தில் தஞ்சை புண்ணிய பூமியை ஆண்ட சோழ கரிகாலன் தன் நாட்டு வளமும் நலமும் பெரும்படி சாதித்து காட்டினான் அந்த அரசின் திறமைக்கு காலம் கடந்து இன்னும் பெரும் சான்றாக உள்ளது அவன் காவேரி ஆற்றில் உருவாக்கிய பிரம்மாண்ட கல்லணை அதற்கு பிறகு தஞ்சை பூமியை கைப்பற்றி அரசாண்ட முத்தையர்கள் வம்சத்தினர் கிபி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் எண்ணூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் வரை தங்கள் பங்குக்கு நல்லாட்சி தந்து தஞ்சையை உன்னத நிலைக்கு உயர்த்தி காட்டினர் கொஞ்சம் காலம் இடைவெளியில் முடங்கி கிடந்த சோழர்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் மறுபடியும் தலை தூக்கி முன்பு தஞ்சையை ஆண்டு கொண்டிருந்த முத்தையர்களை வீழ்த்தி மன்னன் விஜயாலய சோழன் காலத்தில் எழுச்சி பெற்றனர் பின்பு விஜயாலய சோழன் வம்சம் வழியாக வந்த அருள்மொழிவர்மன் என்னும் ராஜராஜ சோழன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து நூற்றாண்டு அரசு கட்டில் ஏறி அனைத்து தரப்பினரும் பாராட்டும் வண்ணம் நல்லாட்சி தந்தான் கிபி ஆயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வரை சோழர்களின் பெருமைகளை உச்சிக்கு எடுத்துச் சென்ற ராஜராஜன் அனைத்து திசைகளிலும் தன் ஆட்சியை விரிவுபடுத்தி பிரம்மாண்ட சோழ பேரரசை உருவாக்கினான் அவன் காலத்திற்கு பிறகு அந்த சக்கரவர்த்தியின் புதல்வன் ராஜேந்திர சோழன் தனது தந்தையை மிஞ்சியவனாக வட இந்தியா வரை சென்று வென்று அங்கு சோழர் கொடியை நாட்டி கங்கை கொண்ட சோழன் என்ற விருதையும் பெற்றான் ராஜேந்திர சோழன் தன் தந்தையை போன்று எத்தனையோ பல சிற்ப நுணுக்கங்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய சிவன் ஆலயத்தை உருவாக்கினான் அதுவே இன்றைய புகழ்பெற்ற கங்கை கொண்ட சோழபுரம் திருக்கோயிலாகும் அதன் பிறகு தஞ்சை பூமி வரிசையாக விஜயநகர பேரரசு நாயக்க மன்னர்கள் மராத்திய மன்னர்கள் என பலகை மாறி போய்விட்டது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் அதற்கு பிறகு தஞ்சாவூரை ஆட்சி புரிந்த மன்னன் இரண்டாம் சிவாஜி என்பவன் ஆண்வாரிசு இன்றி அவன் இறந்து போகவே அதனை தக்க முறையில் பயன்படுத்தி ஆங்கில அரசு தஞ்சையை கைப்பற்றிவிட்டது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆங்கில ஆட்சி தஞ்சாவூரை மாநகராட்சி ஆக்கியது இப்படி தஞ்சை தரணி பலர் கைகள் மாறி மாறி போனாலும் அங்கே எந்த ஆட்சி காலத்திலும் தன் பெருமைகளை இழக்காமல் அருள்மிகு பெருவுடையார் கோவில் மட்டும் தலை நிமிர்ந்தே நின்றது இன்றும் நிற்கிறது தஞ்சை பெருவுடையார் திருக்கோயில் பற்றியும் அதனை உருவாக்குகையில் கிடைத்த சில செய்திகளையும் அறிவோம் இக்கோட்டையை சுற்றி அகன்ற அகலிகள் உள்ளன இது போன்ற அகலிகள் அமைக்கப்பட்ட ஆலயங்களில் ராஜராஜேஸ்வரர் என்ற இந்த பெரும் கோவில் முதல் ஆலயமாக கூறப்படுகிறது இத்திருக்கோயிலின் உட்பகுதிக்கு செல்லும் முன்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று திருக்கோயில் வாயில்களை கடக்க வேண்டும் முதல் கோயில் பிரதான வாயில் கொண்ட பெயர் கேரளந்தகன் திருக்கோயில் என்பது இப்பெயர் ராஜராஜன் கொண்ட ஒரு சிறப்பு பெயராகும் கேரள மன்னனை ஒரு போரில் அரசன் வென்றதால் சூட்டப்பட்ட பெயர் இது இதன் கோபுரம் ஐந்து நிலை கொண்டுள்ளது நூத்தி பதிமூணு அடி உயரம் பூண்ட இக்கோபுர வாயிலின் இருபுறமும் விநாயகரும் முருகனும் அருட்காட்சி தருகிறார்கள் தமிழகத்தில் எழுப்பப்பட்ட முதல் உயர கோபுரமும் இதுவே அடுத்துள்ள வாயிலின் பெயர் நேரடியாகவே ராஜராஜன் திருவாயில் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டதாகும் இவ்வாயிலின் மீது உள்ள கோபுரம் முதல் வாயில் கோயிலை விட சற்று உயரம் குறைந்தது பல சிற்ப நுணுக்கங்கள் இதில் காணப்படும் மூன்றாவதாக உள்ள அணுக்கள் திருவாயில் கோயில் அமைப்பில் இல்லை மரத்தாலான நிலை கால்கள் போன்ற நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளுடன் சங்கநிதி பொதுமநிதி பூரண கும்பம் சாமரம் ஏந்திய பெண்கள் ஆகிய மங்கள சிற்பங்களோடு உள்ளது ராஜராஜன் இறை வழிபாடு புரிய இவ்வாயில் வழியே செல்வானாம் இக்கோவிலின் இருபுறமும் பெரிய துவாரபாலகர்கள் நின்ற நிலையில் காட்சி தந்து மிரட்டுவது போல முகபாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் இத்திருவுருக்கள் உலக அளவில் பெரிய சிலை என கூறப்படுகிறது மொத்தம் பதினெட்டு துவாரபாலகர்கள் காட்சியளிக்கும் இந்த சோழீஸ்வரத்தில் விமான மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் முக மண்டபம் நந்தி மண்டபம் போன்ற எழிலான மண்டபங்கள் அமைந்து ஆலய அழகை கூட்டுகின்றன இத்தகைய மண்டபங்கள் கொண்ட ஆலய சிறப்புகளை உயர்த்தும் வண்ணம் ஆலயத்தில் நுழைந்தவுடன் நம்மை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தும் வண்ணம் நமக்காக காத்திருக்கிறது நந்தி மண்டபம் பரந்த வெளி கொண்ட இந்த மண்டபத்தில் உள்ளே சில படிக்கட்டுகளில் ஏற வேண்டும் அழகிய தூண்கள் தாங்கி நிற்க இந்த மண்டபம் 
மண்டபம் மத்தியில் ஒரு பெரிய நந்தி பிரம்மாண்ட தோற்றம் கொண்டு மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறது இது கொண்ட உயரம் பனிரெண்டு அடி பத்தொன்பதரை அடி நீளம் எட்டு அகலமுமாக அது பார்ப்போரை அதிசயத்தில் மூழ்க வைத்து விடும் பெரம்பலூர் பச்சை மலை பகுதியில் இருந்து வெட்டி எடுத்து தஞ்சைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இருபத்தி ஐந்து டன் எடை கொண்ட ஒரே கல்லில் இந்த நந்தி வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த மண்டபம் தஞ்சையை பிற்காலத்தில் ஆட்சி செய்த நாயக்க மன்னர்கள் காலத்தியது என அறியப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே உள்ள பெரிய நந்திகளில் இந்த தஞ்சை நந்தி இரண்டாம் வரிசையில் வருகிறது இந்த நந்தியின் கழுத்து பகுதியில் பல சிற்ப நிறுத்தி கொண்ட கல் மாலைகள் செதுக்கப்பட்டு அதனை எடுப்பாக காட்சி தர வைக்கின்றன இந்தியாவில் உள்ள பெரிய நந்தியின் முதலாவது இடத்தை பிடித்துள்ள ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் லேபாக்ஷி என்ற தலத்தில் உள்ள அருள்மிகு பாவனேஸ்வரம் கோவிலில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அருள் சுரக்கும் இவ்வாலய நாயகன் அருள்மிகு பெருடையார் குடிகொண்டுள்ள சந்நிதி தரிசனம் பெறும் முன் நாம் சில அரிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்வோம் மிகப்பெரிய ஈஸ்வரன் எழுந்தருளி உள்ள இக்கோவிலின் இன்னொரு பெயர் பிரகதீஸ்வரம் என்பதாகும் இந்த வடமொழி பெயரை இப்படி பிரித்து சொல்ல வேண்டும் பிரகத் ஈஸ்வரம் என பிரகத் பெரிய என்ற பொருளையும் ஈஸ்வரம் சிவாலயம் என்ற பொருளையும் தரும் எனவே பெருடையார் கொண்டுள்ள மற்றொரு பெயர் பிரகதீஸ்வரர் இதை கட்டித்தந்த அருள்மொழிவர்மனாகிய ராஜேந்திர சோழன் ஆலய கருவறையில் தான் இக்கோயிலை உருவாக்கியதை குறிப்பிட்டு இதன் பெயர் ராஜராஜேஸ்வரம் எனவும் இங்கு குடிகொண்ட சிவனின் திருநாமம் ராஜராஜேஸ்வரமுடைய பரமசுவாமி எனவும் ஒரு கல்வெட்டில் பொறித்துள்ளான் பெருவுடையாரின் தரிசனம் செல்லும் முன்பாக கட்டிட நேர்த்தியிலும் சிற்ப அமைப்பிலும் நம்மை ஈர்த்துவிடும் வாத்திய மண்டபம் நர்த்தன மண்டபம் தியாகேஷன் குடிகொண்ட ஸ்தாபன மண்டபம் மகா மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் இவற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும் அர்த்த மண்டபம் பதினெட்டு அடி உயரம் பூண்டு கம்பீரமாக காட்சி தர அதில் நுழைந்து செல்ல இரண்டு வாசல்கள் உள்ளன அவ் வாயிலை காவல் காக்கும் பக்கத்துக்கு ஒன்றாக இரண்டு துவார பாலகர்கள் நல்ல உயரம் கொண்டு பிறரை உருட்டும் விழிகளோடு வரவேற்கிறார்கள் இந்த இரண்டு துவார பாலகர்களோடு மொத்தம் பதினெட்டு துவார பாலகர்கள் திருவுருவங்கள் இங்கே காணப்படுகின்றது பிரகதீஸ்வரர் குடிகொண்ட விமானம் தென் திசை மேரு எனவும் தட்சிணா மேரு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இருநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் கொண்ட விமானத்தின் பக்க அளவு தொன்னூத்தி ஆறு அடி பதினாலு தளங்கள் கொண்ட இதன் உச்சியில் அமைந்த பிரமாந்திர தளம் இருபத்தி ஐந்தரை சதுர அடி பரப்பும் சுமார் எண்பது டன் எடையுள்ள ஒரே கல்லில் உருவானது இந்த கல் தஞ்சாவூரில் இருந்து வடகிழக்கு பகுதியில் சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கல்வெள்ளம் என்ற சிற்றூரில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது அது எப்படி தெரியுமா பிரமாந்திர கல் என்ற பெயர் கொண்ட அப்பெரிய கல் அழகி என்ற பெயர் கொண்ட கல்வெள்ளத்தில் சிறு வீட்டில் எளிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு கிழவிக்கு உரிமையானதாம் அவ்வீட்டில் வசித்து வந்த அழகி ஆலய திருப்பணிக்கு இக்கல் செல்கிறது என மனம் உவந்து அளித்தாலாம் அக்கல்லை தஞ்சை ஆலய பகுதிக்கு கொண்டு வர அந்த சிற்றூரில் இருந்து ஒரு பெரிய சாளரம் அமைத்து இருநூறு அடி உயரத்திற்கு ஆலய உச்சி பகுதிக்கு கொண்டு சென்றார்கள் அதனால் கல்வெல்லம் சாரளப்பள்ளம் என்ற கூடுதல் பெயரை அடைந்து விட்டது அந்த கிழவிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் மன்னன் தஞ்சையில் வெட்டிய குளத்திற்கு அழகி குளம் என்றும் உருவாக்கிய தோட்டம் ஒன்றிற்கு அழகி தோட்டம் என்றும் பெயர் சூட்டியுள்ளான் அடுத்து விமானத்தின் மீது இருக்கும் கலசம் பனிரண்டு அடி உயரம் கொண்டு அக்கால அளவான மூவாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று பலம் நிறை கொண்ட செம்பினால் ஆனது பின்பு அதன் மீது இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு கிழஞ்சு பொன் பூசப்பட்டது இதில் வீரபத்ர ஆசாரி என்பவர் கொடுத்த பஞ்சலோக கம்பத்தில் சோழ மன்னன் காணிக்கையாக தந்த இக்குடம் பொருத்தப்பட்டது என அதிலேயே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது விமான சதுர கல்லின் நான்கு மூளை பக்கங்களில் அரையடி நீளம் ஐந்தரை அடி கொண்ட நான்கு நந்திகள் அலங்கரிக்கின்றன கூர்நுனி கொண்ட இந்த விமானம் போன்ற அம்சம் எந்த கோவிலிலும் கிடையாது என்று நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள் நாற்கோண வடிவங்கள் கொண்ட இவ்விமானம் பதினான்கு கோபுர மாடிகளை கொண்டதோடு மட்டுமின்றி பல மனதை கவரும் தெய்வ சிற்பங்களும் சூழப்பட்டு காட்சி தரும் பெரும்பாலும் அவை சிவபெருமானின் பல வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன இந்த விமானத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் நமக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருக்கிறது ஆங்கிலேயர்களை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அந்த தொன்மை சோழர் காலத்தில் தொப்பி அணிந்த ஒரு ஐரோப்பியரின் உருவச்சிலை உள்ளது அச்சிலை மார்கோ போலர் அல்லது டென்மார்க்கை சேர்ந்த ரோலன் கிரப் என்பவருடையதாக இருக்கக்கூடும் என இருவேறு கருத்துக்கள் உள்ளன எழிலுக்கு எழில் சேர்க்கும் வண்ணம் சிவனாரின் கருவறையில் நேர் மேலே உள்ள விமான பகுதியில் அடித்தளத்தில் பரமேஸ்வரனின் நடன தோற்றம் மொத்தம் நூத்தி எட்டு கரணங்களில் எண்பத்தி ஒரு கரண சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டு காண்கின்றன
எதனாலோ அப்பணி முழுமையடையவில்லை ஆனாலும் மீதி இருபத்தி ஏழு கரண தோற்றங்கள் அமைக்க இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அகண்ட இந்த பெரிய ஆலயத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் லிங்க வடிவ நவகிரகங்கள் நூத்தி எட்டு சிவலிங்கங்கள் அஷ்டதிக் பாலகர்கள் அறுபத்தி நான்கு திருவிளையாடல் புராண சிவ சிற்பங்கள் நேர்த்தியாக படைக்கப்பட்டு பார்ப்போரின் மகிழ்ச்சியை கூட்டுவிக்கின்றது அடுத்து தரிசிக்கவிருக்கும் அம்பாள் பிரகநாயகி என்னும் உடையநாட்சியார் அழகிய தனிக்கோவில் கொண்டு அருத்தோற்றம் பூண்டு பக்தர்களை மெய்மறக்க செய்கிறாள் தன்னை வேண்டுவோருக்கு வளமையான வாழ்வு மாங்கல்ய பாகியம் அருள்வாள் இந்த உலகமாதா இக்கோவில் சோழர் காலத்தில் உருவாக்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு பின்பு ஆட்சியை பிடித்த பாண்டியர்களால் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் உருவானது இதன் பிரகார தென்மேற்கு மூளையில் காட்சி தரும் விநாயகர் தனி ஆலயம் பாண்டியர்களை தொடர்ந்து சோழ தேசத்தை ஆண்ட மராத்திய வம்ச மன்னர்களால் கட்டப்பட்டது அருள்மிகு சுப்பிரமணியன் தனி கோவில் இங்கு வடமேற்கு பிரகாரத்தில் உள்ளது இதை கிபி பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தஞ்சை தரணியை ஆட்சி புரிந்த விஜயநகர அரசர்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது இக்கோவிலின் அடித்தளம் நாற்பத்தி ஐந்து அடி சதுரத்துடன் அமைந்திருக்க இதன் உயரம் ஐம்பத்து ஐந்து அடி அகலமாகும் அருள்மிகு குமரன் திருவுரு திருவாசி மற்றும் அருகில் இருக்கும் வாகன மயில் அனைத்துமே ஒரே கல்லில் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை அறிய நமது முன்னோர்களின் திறனை வியக்கத்தான் தோன்றும் முருகன் சுகாசன தோற்றமுடன் மயிலில் அமர்ந்து சக்கரம் மற்றும் குதிரைகள் அமைந்த தேர் போன்ற அமைப்பில் குடிகொண்டுள்ளது சிறப்பான ஒன்று அக்கால முதல் நிகழ்காலம் வரை கொண்டாடப்பட்டு வரும் அருள்மிகு வராகி அம்மன் இவ் ஆலய தென்புறத்தில் சுற்றிலும் சப்த மாதர்கள் இருக்க கருணை சொட்டும் கண்களை வெளிப்படுத்தி குடிகொண்டுள்ளாள் பக்தர்கள் கோரும் வரங்கள் அனைத்தும் அருளும் வராகி அம்மனை அக்காலத்தில் மன்னர்களும் சாதாரண குடிமக்களும் போற்றி வழிபட்டது போலவே நிகழ்காலத்திலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அச்சன்னிதியில் பெருகி வழிகிறது ராஜராஜனுக்கு வலது கரம் போல செயல்பட்ட சிறந்த ராஜகுருவாக விளங்கிய கருவூர் சித்தர் இப்பொழுது பெருவுடையார் ஆலயம் உள்ள இடத்தில் மேற்கு புறம் இருந்த ஒரு மேடையில் அமர்ந்து தவம் மேற்கொண்டுள்ளார் அவர் இருந்த இடத்திலேயே ஒரு திருச்சன்னதி கட்டப்பட்டு அவரது சிலை பிரதிஷ்டையாகி ஆரத்திக்கப்பட்டு வருகிறது அவருக்கு உற்சவ விக்கிரகமும் உண்டு வியாழந்தோறும் கருவூர் தேவருக்கு விசேஷ அபிஷேக பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன கோயிலின் வடக்கு பிரகாரத்தில் மேலை பிரகாரத்தின் தொடர்ச்சியாய் இருநூத்தி இருபத்தி எட்டு சிவலிங்கங்கள் குபேர ஈசான திக்பாலகர்களும் அமைந்துள்ளன இங்கே தனிச்சன்னதி கொண்டு சண்டிகேஸ்வரரையும் தரிசிக்கலாம் தவிர இங்கு குறிப்பிட வேண்டிய முக்கிய தகவல் என்னவெனில் மன்னன் ராஜராஜன் இக்கோவிலை சார்ந்த அனைத்தையும் சண்டிகேஸ்வரரின் பெயரிலேயே நடைபெற செய்துள்ளான் என்பதே பஞ்சபூத தத்துவங்களை உள்ளடக்கிய கட்டுமானம் கொண்டு விளங்கும் இப்பெரிய கோவிலின் புண்ணிய தீர்த்தமாகவிருந்த மண்டுக தீர்த்தத்தை ராஜராஜனுக்கு பிறகு வழிவழியே ஆட்சிக்கு வந்த மன்னன் சரபோஜி அதனை கிணறு வடிவில் மாற்றி ஆலய வடக்கு பிரகார கிழக்கு மூளையில் அமைத்துள்ளான் என்பதை ஒரு கல்வெட்டு செய்தி கூறும் இவ்வாலயத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் ராஜராஜன் உள்ளிட்ட பிற்கால மன்னர்களால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஆறு கணபதி திருவுருவங்களும் உள்ளன ஈசான மூலையில் உள்ள தனிச்சன்னதியில் திருக்காட்சி அழிக்கும் நடராஜ மூர்த்தியை ஆடவல்லான் என அழைத்து ராஜராஜன் கொண்டாடி மகிழ்வான் தன் ஆழ்ந்த பக்தியை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் மன்னன் நிலுவைக்கோள் முதல் கஞ்சி ஊற்றும் களையம் வரை ஆடவல்லான் என்ற பெயரையே சுட்டியிருக்கிறான் ஆலய பல கல்வெட்டுகளில் சிவனை குறிக்க ஆடவல்லான் என்ற அழகிய பட்டத்தையே பொருத்தியுள்ளான் பெருவுடையார் ஆலய எப்பக்கம் சென்றாலும் எத்தனையோ கடவுள் திருவுருக்கள் தென்பட்டு நம்மை பக்தி வெள்ளத்தில் மூழ்கச் செய்து அக்காலத்தில் மன்னர்கள் கொண்ட முக்கியமான திறன் என்னவெனில் அழியக்கூடிய இவ்வுலகில் எப்பொருளும் நிலையாக இருக்காது என்பதை நன்கு உணர்ந்தவர்கள் அதனால் தான் அந்த அரசர்கள் தாங்கள் செய்த நற்காரியங்களை ஆலய கல்வெட்டுகளில் பதிவு செய்து வைத்துள்ளனர் அது நம் பாக்கியம் ஆனால் சக்கரவர்த்தி ராஜராஜனோ ஒருபடி மேலே போய் தான் ஆற்றிய அறப்பணிகள் தவிர தன் ஆட்சி கால அநேக விஷயங்கள் கடைபிடித்த சட்டங்கள் நட்பு உறவுகளுடன் தன் கீழ் பணி புரியும் அலுவலர்கள் அளித்த ஆலய நன்கொடைகள் போன்ற பல விஷயங்களை ஏராளமான கல்வெட்டுகளில் பெருவுடையார் திருக்கோவிலில் முக்கிய வெவ்வேறு இடங்களில் அழகுற பதிவு செய்து பிற்கால சரித்திர ஆராய்ச்சி நிபுணர்களுக்கு உதவிகள் ஆற்றியுள்ளான் இவைகள் வாயிலாகவே சோழர்களின் திறமை வீரம் ஆட்சி மாண்பு குடிமக்கள் சேவை மற்றும் வேறு வம்ச அரசர்கள் செய்யாத வித்தியாச பணிகள் இறை பக்தி இவற்றை பிற்கால இன்றைய சந்ததிகள் தெரிந்து கொள்ள முடிந்துள்ளது சோழர்கள் படையில் ஒன்பது லட்சத்திற்கும் 
மேல் படை வீரர்கள் அதற்கு தகுந்தார் போல ஆயிரக்கணக்கான யானை குதிரை படைகள் அதற்கு ஏற்ற அளவு கத்தி கேடயம் வேல் வாழ் என அளப்பரிய ஆயுதங்கள் இப்படி எத்தனையோ இருந்துள்ளன அவைகளை கொண்டு ராஜராஜன் தன் ஆட்சி எல்லைகளை நிறைய விரிவுபடுத்தி ஒரு பெரும் சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்துள்ளான் இத்தனை நிர்வாக பணிகளை சுமந்து ஆட்சி புரிந்தாலும் ராஜராஜன் பாடல் ஆடல் ஓவிய பணிகளையும் ஒதுக்கவில்லை பெருவுடையார் ஆலயத்தை பிரமாதமாக கட்டி புகழ் சேர்த்த ராஜராஜன் என்னும் அருள்மொழி தேவனுக்கு கேரளாந்தகன் சிங்களாந்தகன் பாண்டிய குலாசனி தெலுங்க குல காலன் மும்முடி சோழன் செயம் கொண்ட சோழன் பாண்டி சோழன் திருமுறை கண்ட சோழன் சிவபக்தி சோழன் சிவபாத சேகரன் என்று இன்னும் பல கூடுதல் பெயர்கள் உண்டு ராஜராஜன் தனது தமக்கை குந்தவை பிராட்டியாரிடம் அதிக பாசமும் மரியாதையும் கொண்டவன் அப்பிராட்டி அழித்த ஆலோசனைகளை ஏற்று இந்த ராஜராஜேஸ்வர ஆலயத்தை உலகம் வியக்கும் வண்ணம் அவன் உருவாக்கினான் ராஜராஜனின் பட்ட மகிழ்ச்சி ஓலமாதேவி பிற தேவிகளான சோழமாதேவி விமானவள்ளி திரைலோக்கிய மகாதேவி பஞ்சவன் மாதேவி பிருத்திவி மாதேவி லாடமாதேவி ஆகியோர்கள் ஆலய பணிக்காக முத்து பவழம் வைடூரியம் தங்கம் வெள்ளி இவற்றை ஏராளமாக காணிக்கைகளாக வழங்கியுள்ளனர் இவர்கள் தவிர அரசனின் சமய ஆசிரியர் அமைச்சர்கள் கோயிலின் தலைமை சிலாசனி ஸ்ரீ காரிய கண்காணி ஓலை அலுவலர் படை வீரர்கள் குடிமக்கள் என ஒரு பெரிய பட்டாளமே ஆலய திருப்பணிக்கு நிதி கொடைகள் தந்துள்ளதை பல கல்வெட்டு செய்திகள் விளம்புகின்றன திருவலங்காட்டு செப்பேட்டின் மூலம் தஞ்சை நகரில் சோழ மன்னன் கிபி எண்ணூத்தி ஐம்பதாம் காலத்தில் நிசும்ப சுதனி என்ற அம்பாள் ஆலயத்தை உருவாக்கினான் என்பதை அறிய முடிகிறது அக்கோவில் தஞ்சை கீழவாசலில் உள்ள வடபத்ரகாளியம்மன் என்ற பெயரில் வழங்கப்பட அங்கே அந்த அம்மன் தஞ்சை தரணி தாய் என பக்தர்களால் வழிபாடு இத்தஞ்சையிலேயே பிரசித்தி பெற்ற காஞ்சி மகா பெரியவா போற்றி வழிபட்ட அருள்மிகு பங்காறு காமாட்சி திருக்கோயில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது பெருவுடையார் ஆலய அருள்மிகு பிரகநாயகி என்னும் பெரிய நாயகி அம்மன் திருவுரு ஒரு காலத்தில் இவ்வாலய சமீபம் அமைந்த சிவகங்கை தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டு வழிபாடு ஆனதாகவும் பின்னர் தஞ்சாவூரை ஆண்ட மன்னன் மல்லப்பன் நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் அந்த அம்பாலை ராஜராஜேஸ்வர சரத்துக்குள்ளேயே ஒரு தனி கோயில் கட்டி பிரதிஷ்டை செய்ததாய் சரித்திர வழியாக அறிய முடிகிறது கிபி ஆயிரத்தி மூன்று ஆயிரத்தி நான்காம் ஆண்டுகளில் கட்ட துவங்கி ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நிறைவு பெற்ற பெருவுடையார் ஆலயம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஆயிரமாவது ஆண்டை எட்டி நிமிர்ந்து நிற்கிறது உலக ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் பண்பாட்டு நிறுவனம் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவித்துள்ளது இந்தியர்களுக்கு கிடைத்துள்ள பெரிய விருதாகும் எகிப்து நாட்டின் பிரமீடுகளுடைய கட்டுமான முறைக்கும் பெரிய கோவிலின் கட்டுமான முறை ஒற்றுமை உள்ளதாக சரித்திர ஆய்வுகள் கூறுகின்றன இரண்டிலும் சரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கற்களை அடுக்கியும் கோர்த்தும் அமைத்து கட்டப்பட்டுள்ளது தவிர பிரமிடுகளிலும் சரி இவ்வாலயத்திலும் சரி கோள்களின் கதிர்வீச்சுக்கள் அதன் மைய பகுதியில் குவியுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சுமார் நூத்தி பத்து ஏக்கரில் கட்டப்பட்ட தஞ்சாவூர் அரண்மனை சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக ஈர்த்து வருகிறது அடுத்து இவ்வூரில் காண வேண்டிய முக்கியமான ஒன்றாக தஞ்சை நகரில் அழகிய மணிமண்டபம் நீரூற்றுடன் பூங்காவுடன் சோழர்கால கட்டிட அமைப்புடன் ராஜராஜனின் நினைவாக கட்டப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் அம்மன்னனின் ஆயிரமாவது பிறந்த தினத்தின் நினைவாக கட்டப்பட்ட அருங்காட்சியகமும் அங்குள்ளது பெருவுடையார் ஆலயத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் தேதி மத்திய அரசு வெளியிட்ட சிறப்பு ஆயிரம் ரூபாய் கரன்சி நோட்டில் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் அழகான தோற்றம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது ஆசியாவிலேயே மிக பழமையான நூலகம் தஞ்சை விஜயநகர கோட்டைக்குள் உள்ளது இங்கே மிக பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் தமிழ் மராத்தி தெலுங்கு ஆங்கிலம் முதலான மொழியில் எழுதப்பட்ட ஏராளமான தொன்மை நூட்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் உருவான ஆர்ட் கேலரி என்னும் ராஜராஜனின் கலைக்கூடம் சோழர் கால அரிய செப்பு சிலைகள் முதலானவற்றுடன் திகழும் அனைவரையும் கவரும் வகையில் தயாராகும் அலங்கார தஞ்சாவூர் தட்டு தஞ்சை வீணை உள்ளிட்ட இசைக்கருவிகள் குழந்தைகளை கவரும் தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மை தஞ்சை ஓவியங்கள் ஆயிரம் ஆண்டு பழமை கொண்ட டபீர் குளம் சாமந்தான் குளம் ஐயன் குளம் அழகி குளம் மத்திய அரசு அமைத்துள்ள தென்னக பண்பாட்டு மையம் அழகிய தேரோடும் ராஜவீதிகள் இன்னும் பல அரிய இடங்களை கொண்டு தஞ்சை நகர் இன்னும் சிறக்கிறது இப்படி எத்தனையோ உயர்ந்த சிறப்புகளை தன்னகத்தை கொண்ட தஞ்சாவூர் மாநகரில் உள்ள அருள்மிகு பெருவுடையார் ஆலய மகா கும்பாபிஷேகம் வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் நாளில் புண்ணிய காலத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் நடக்கவிருக்கும் செய்தி நமது செவிகளுக்கு தேனாக அமையும்
அமையும் தஞ்சாவூர் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சுமார் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்திலிருந்து முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது சாலை மார்க்கத்தில் திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தஞ்சை உள்ளது தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் தரிசன நேரம் தினசரி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரையிலும் பிற்பகல் மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு எட்டரை மணி வரையிலும் நடை திறந்திருக்கும் ஆலய தொடர்பிற்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்ணில் அணுகலாம்